পাঠিয়ে দেবেন টু নম্বরে তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে এই মুহূর্তে আপনার কাছে নিশ্চয়ই একটি নোটিফিকেশন পৌঁছে যাওয়ার কথা যদি আপনি আমাদের ফেসবুকের একজন সদস্য হয়ে থাকেন এই ফেসবুক পরিবারের একজন সদস্য হয়ে থাকেন এবং সেই লাইভে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি যারা যুক্ত হয়ে গেছেন তাদের সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা ভালোবাসা এক্ষুনি শেয়ার করে দিন সব বন্ধুরা যেন একসাথে যুক্ত হতে পারেন শাকিল আমাদের বন্ধু তার ঘটনা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আয়োজন আমি বলছি নারায়ণগঞ্জ জেলা থেকে আমি আর আমার বন্ধু আমরা দুজনে একই সাথে থাকি আমরা দুজন অনেক ভালো বন্ধু আমার বয়স পনেরো আর আমার বন্ধুর বয়স একই রকম হবে তো যাই হোক আমার নাম হলো শাকিল আর আমার বন্ধুর নাম আবির একদিন আমি শীতের রাতে ঘর থেকে বের হলাম আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম রাস্তাতে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না রাস্তাটা একদম খালি ছিল চারিদিকে অন্ধকার আর কুয়াশা তো যাই হোক আমি হাঁটছিলাম হঠাৎ কেউ যেন আমার কাঁধে হাত রাখলো আমি হাতকে উঠলাম অনেক ভয় আর আত্মনাদে পিছনে তাকালাম ও এটা তো আমার বন্ধু আবির আবির চল বন্ধু শীতের দিন গরম গরম পিঠা খাই আমি বললাম চল আমি যে প্রথমে ভয় পেয়েছি ওটা আমি ওকে বলিনি তোমার আমরা পিঠা খেতে গেলাম পিঠা খাচ্ছিলাম আর কিছু গল্প করছিলাম যাই হোক পিঠা খাওয়া শেষ আমার বন্ধু কিছু পিঠা আর কিছু ভাজা পোড়া নিল বাসায় নিয়ে যাবে বলে তো আমি একটু অ্যাডভেঞ্চার প্রেমিক লোক ছিলাম আমি বললাম আবির চল আমাদের পাশের কবরস্থানে ঘুরে আসি সে বললো এত রাতে না 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 ওখানে যাও ঠিক হবে না তখন প্রায় রাত দশটার মতো বাজে আমি বললাম আরে চল কিচ্ছু হবে না অনেক জোরাজরি করলাম ও বলল আচ্ছা ঠিক আছে চল আমিও বললাম ঠিক আছে চল আমরা কবরস্থানে ঢোকার আগে কবরস্থানের গেটে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ওখানে আসলে কেউ আছে কিনা ভেতরের দিকে দেখলাম কেউ নেই শুধু একটা ছাগল ঘাস পাতা এসব খাচ্ছে যে কবরস্থানে ঢুকতে গেলাম হঠাৎ শিয়াল আর কুকুরের ডাক আর পিছনে হঠাৎ কেউ জন্য ডাকলো শাকিল আমি বললাম কে আবার পেছনে ফিরে তাকালাম দেখলাম আমার বন্ধু মিরাজ বললাম কিরে কোথায় যাচ্ছিস আমরা বললাম কিরে মিরাজ তুই এখানে কি করিস ও বলে আগে বল তোরা এখানে কি করছিস আমরা বললাম না না কবরস্থানে ঢুকবো না আর চল আমরা ওকে একটু ওসখানোর জন্য বললাম চল তো সাহস থাকলে আমরা যাই মিরাজ বললো এত রাতে যাওয়া ঠিক হবে না আমরা বললাম ভয় পেয়েছিস তুই গাধা তুই জীবনেও সাহস করে কোনো জায়গায় যেতে পারবি না ভীত ডিম কোথাকার এই বলে আমরা হা করে হেসে দিলাম সে রাগ আর যেদের বসে বলল চল যাব কিছুই হবে না আবার অনেক সাহস চল আজকে দেখিয়ে দেব তোকে আমরা ঢুকলাম আস্তে আস্তে কবরস্থানের দিকে পা বাড়াচ্ছিলাম তবে বলে উঠলাম ধস্ত কবরস্থানের ভিতরে যেই রাজবাড়িটার মতো আছে ওটার ভিতরে ছাদে কার ওঠার সাহস আছে চল কেউ সাহস করতে পারছিল না একা একা যাওয়ায় একা একা যখন কেউ যাবে না তখন আমি বললাম চল সবাই মিলেই যাব ওই বাড়িটায় কেউ থাকবে না পোড়া বাড়ি আগুন লেগে পড়ে গিয়েছিল অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ওখানে কিছু গাঁজাখোর গাঁজা খাচ্ছিল আর কেউ কথা না বললে ওদের দিকে তাকিয়েছিল ওরা কিছুক্ষণের ভেতরেই চলে গেল মানে কবরস্থান থেকে বের হয়ে গেল পিছনে গেট দিয়ে আচ্ছা যাই হোক আমরা সবাই আস্তে আস্তে কদম ফেলে পোড়া বাড়িটার দিকে যেতে লাগলাম এই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি কেউই ভেবে উঠতে পারলাম না যে শীতের ভেতরে বৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে তা মুসল ধারে আমরা দৌড় মেরে পোড়া বাড়িটার দরজার সামনে গিয়ে দরজা খুলব বলে দাঁড়াতেই একেবারে ভূতের সিনেমার মতো দরজাটা কর্মরি আওয়াজ করে খুলে গেল আমরা তো কিছু চিন্তা করলাম না ভাবলাম এত বৃষ্টি আর এত ঝড় বাতাস তার মতো বোধ হয় খুলে গেছে আর এত জোরে জোরে বিজলি পড়ছিল যেন আকাশ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম এক 
যখন আমার বন্ধু মিরাজ বলল এখন তো বৃষ্টির ছাদে গেলে ভিজে যাব আমরা বললাম হ্যাঁ ছাদে এখন আর যাব না আমার শরীর একটা চাদর বেশ বড় সরু আর এই ঘরটাতে একটা সিটের মতো ছিল সেটাতে বসে আমার চাদরটা তিনজনে মুড়ে বসেছিলাম আর আমার বন্ধুর সাথে যে ভাজা পোড়া আর কিছু পিঠে ছিল আমি বললাম ওগুলো বার কর বৃষ্টি আবার বাসায় কিভাবে নিবি ওইখানে এইগুলো খেয়ে নি বলে আচ্ছা ঠিক আছে পাঁচটা পিঠা আর পাঁচটা আলুর চপ আর পাঁচটা পুরী ছিল আমি নিলাম পিঠা সাথে ঝাল ভর্তাটা অনেক ভালোই ছিল ভালো লাগছিল অনেক ঝাল মুখে ঝরে যাচ্ছিল তারপরও ভালো লাগছিল মিরাজ আলুর চপগুলো নিল ওর আলুর চপ পছন্দ তাই আমরাও পুরি খাচ্ছিলাম সালাদ দিয়ে আস্তে আস্তে বৃষ্টি কমে আসলো ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে এগারোটা বাজে আমি বললাম আচ্ছা চল এখন ছাদে যাবি বৃষ্টি তো কমে এসেছে ও বলল না আর কিছুক্ষণ বসে থাকি ভালো লাগছে ঘরটার দরজাটা খোলাই ছিল ওখান দিয়ে দেখা যাচ্ছিল শিয়াল মনে হচ্ছিল তারা কিছু না কিছু খুঁজেই যাই হোক কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বললাম চল ছাদে যাই গেলাম ছাদে গিয়ে আমরা তিনজন এরকম হয়ে বললাম যেন আমরা নিজেরাই কিছু খুঁজছি আবির একদিকে কিছু না কিছু এরকম লাগছে যে খুঁজছে মিরাজুল যেন কিছু খুঁজছে আর আমিও মিরাজ একটু বাড়ে ছাদ কিন্তু অনেক বড় আমি আবিরকে বললাম চল মিরাজকে ভয় দেখাবো মিরাজ ছাদের কোণে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছিল যেটা আমাদের সাথে কিছু বলেনি যাই হোক আমরা ভাবছিলাম ওকে ভয় দেখাবো আমরা পিছনে কি চিৎকার দিলাম ও ভয় পেয়ে গেল আর বলল আরে আমি ভয় পেয়ে গেছি এরকম কেউ করে আমরা হা করে হেসে দিলাম বললাম এত বড় হয়েছিস তারপরও ভয় পাস ওখানে আবার একটা জলপাই গাছ ছিল ওটা থেকে জলপাই পড়ছিল আরে মিরাজ সেই আগের মতোই একটা একটা করে কবরে তাকিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমরাও ওই কবরটা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছিলাম না আমরা একটু দূরে ছিলাম তাই আমরা জলপাই পাচ্ছিলাম আর অনেক আগের জলপাই ছিল ওটাতে শেওলা জমে ছিল বিরাজ হঠাৎ ছাদ থেকে পাপে ছেলে পড়ে গেল আমরা পাচ্ছিলাম তো পাচ্ছিলাম না হঠাৎ আমরা দেখলাম আমরা ওকে খুঁজতে লাগলাম বলে মিরাজ মিরাজ তুই কই চলে যাচ্ছিস ও এখানে এসে পড়লো এবং আমরা অনেক ভয় পেয়ে গেলাম কোনো সারা শব্দ নেই আমি বললো না রে মনে হচ্ছে ওর কিছু হয়েছে আমি বললাম কি হবে তো এখানে ছিল লোকে আছে বোধ হয় ও যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখি নিচের দিকে একটা কবর থেকে একটা মরা বের হয়ে আসছিল সে মাটিতে ভর দিয়ে কবরের নিচ থেকে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করছিল ওর মাথা নেই আর বুকে চোখ দুটো জল জল করছে আগুনের মতো ওটা দেখে আমি আর কোনো নড়াচড়া করতে পারলাম না তারপর আমি দৌড় দিলাম এবং কিছু দূরে সে অজ্ঞান হয়ে গেলাম তারপর আমাকে বাড়িতে নেওয়া হয়েছিল শাকিল অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য নিয়মিত বন্ধুদের প্রত্যাশা করছি কে কোথায় আছো যুক্ত হও জীবন চৌধুরী আমাদের নিয়মিত বন্ধু ভাইয়ার সাথে আছে কিন্তু এফ পিতে পোস্ট অথবা লাইভ কমেন্ট করতে পারছি না কারণ আমার আইডিয়া রেস্ট্রিক্টেড পঁচিশ দিনের জন্য এস এম এসটা পড়িও নিশ্চয়ই তোমার এস এম এস পড়বো না সেটা হতেই পারে না এবং প্রত্যাশা করছি তুমি ভালো আছো সুস্থ আছো বহুদিন কথা হয় না মনে প্রিয় মানুষগুলোর সঙ্গে অনেক দিনের একটা দূরত্ব হয়ে গেছে অনেক দিন ধরে দেখা হয় না অনেক দিন ধরে কথা হয় না সে মানুষগুলো এক এক করে সামনে আসো সেই প্রত্যাশা করি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এটে জয়েন করে তোমার উপস্থিতি জানিয়ে দাও আর টেক্সট করতে চাইলে সি এফ এম স্পেস তোমার নাম এবং লোকেশান লিখে তোমার সেই কমেন্ট পাঠিয়ে দেবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে তাহলেই সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে আমাদের সাথে যারা যারা যুক্ত আছে তাদের কথা বলতে চাই এক এক করে আমাদের কিটি পাওয়ার আসাল আহমেদ আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ 
নিখুব ভালোবাসা আছেন অজানা পাখি সেই সাথে মেহেদি হাসানকে দেখতে পাচ্ছি ইসরাফিলকে দেখতে পাচ্ছি রেজাউল আছেন আমাদের সাথে আছেন নিতা নাদিয়া আরো কিছু বন্ধুর নাম আমি এই মুহূর্তে পরিচন্নতে চাই যারা অনেক দূর থেকে আমাদের সাথে অনেক কষ্ট করে যুক্ত হয়ে থাকেন কিন্তু কখনো কখনো তাদের সেই উপস্থিতির প্রাপ্তি শিকার আমরা করতে পারি না তাই প্রত্যাশা করি যেন আপনি জয়েন করেন এবং আপনার উপস্থিতি জানান এবং আমি আপনার সেই উপস্থিতির অন্তত প্রাপ্তি শিকারগুলো করতে পারি এবং পাঠানো এস এম এসগুলো পড়তে পারি শাকিল দেওয়ান আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সেই সাথে জুনায়েদ কবিরকে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ রিয়া আক্তার আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তিনি একটি ভয়েস পাঠিয়েছেন দেখা যাক আসলে তিনি আমাদের সাথে কি শেয়ার করতে চান আমার মনে হয় রিয়া আরেকবার যদি একটু কষ্ট করে এই ভয়েসটি যদি আরেকবার একটু কষ্ট করে পাঠাও তাহলে বোধ হয় আমাদের জন্য ভালো হয় যে আমরা বুঝতে পারবো যে তুমি আমাদের সাথে যুক্ত আছো এবং তোমার পাঠানো সেই ভয়েসটি আবার আমরা প্লে করতে পারবো কারণ এটিতে একেবারেই শব্দ নেই মানে খুব অল্প শব্দ যেটা আমি নিজেই শুনতে পারছি না আমাদের বাকি বন্ধুরাও নিশ্চয়ই এখান থেকে শুনতে পারবেন না আচ্ছা প্রত্যাশা করছি বাকি আমাদের নতুন বন্ধু এবং পুরনো বন্ধু সবাই এক এক করে জয়েন করবেন যাকে রহমানকে দেখতে পাচ্ছি জনি আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে আরফা রয়েছেন আবিরকে দেখতে পাচ্ছি নাদিয়া অসংখ্য ধন্যবাদ মেহেদি হাসান অনেক অনেক শুভেচ্ছা হৃদয় হৃদয়কে ধন্যবাদ জানাতে চাই আছেন আমাদের সাথে নুসরাত সেই সাথে রয়েছেন তাইবা আমাদের নতুন বন্ধু মঞ্জুকে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ নতুন বন্ধু মঞ্জু ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আল আমিন মোল্লাহ তিনি যুক্ত আছেন সেই সাথে রয়েছেন অমর ফারুক অসংখ্য ধন্যবাদ অমর ফারুক আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সুমাইয়া ইয়াসিন হুসাইন আছেন আমাদের সাথে ইয়াসিন হুসাইন একটু ছোট্ট করে একটি টেক্সট পাঠিয়েছেন কিন্তু সেটিও আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না চার সেকেন্ডে একটি টেক্সট আমার মনে তিনি চেক করার জন্য পাঠিয়েছেন যাই হোক এই যে স্তনময় কি লিখেছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আজকে মূলত আমি দুইটা ছোট ছোট ঘটনা তোমাদের সামনে তুলে ধরব যা খুব অদ্ভুত ভাবে ঘটে যাওয়া আশা করি ঘটনাগুলো তোমাদের ভালো লাগবে আমি বেশি সময় নষ্ট না করে ঘটনাগুলো তোমাদেরকে শোনাতেছি ঘটনার দুটো ঘটে গেছে আমার একটা বড় ভাই আর একজন হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড এই দুইজনের সাথে ওকে প্রথমে আমি যে ঘটনাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব তা হচ্ছে আমার বড় ভাইয়ের সাথে ঘটনাটা ঘটে গেছে আমার বড় ভাই বলতে হচ্ছে উনি আমাদের একটা ক্লাব আছে ক্লাবের সেক্রেটারি ক্লাস উনি হচ্ছে ব্যবসায়ী তো ওই সুবাদে আমাদের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক ওনার তো আমরা সবাই বড় ভাই বলেই ডাকি থাকে তো উনি হচ্ছে আমাদের যে এলাকাটা ওই এলাকার যে সদর আছে ওই সদর ওনার একটা দোকান আছে তো ঘটনাটা প্রায় দেড় বছর আগের হবে করোনা যখন প্রায় শেষের দিকে বাংলাদেশ যখন খুব ভালো পরিস্থিতিতে আসতেছে দোকানপাট যখন খুব সবাই ভালোভাবে চালাইতেছিল সবাই দোকানপাট করলে তখন তখন হচ্ছে একদিন উনি দোকান সদর থেকে দোকানের কাজকর্ম সব শেষ করে দোকানটা বন্ধ করে প্রায় সাড়ে দশটা কি এগারোটার দিকে দোকানটা বন্ধ করে বাসায় চলে আসতো 
দেওয়া হচ্ছে উনি বাসায় চলে আসার জন্য রওনা হয়েছে অর্ধেক রাস্তা বাইক নিয়ে আসবে আর কি বাইক নিয়ে অর্ধেক রাস্তা আসার পরে উনি খেয়াল করলো যে একটা মেয়েকে দুইটা ছেলে হচ্ছে ডিস্টার্ব করতেছে তো উনি একটু বাইকটা স্লো করে খেয়াল করে কিন্তু উনি হচ্ছে সেরকমভাবে কিছু ভাবে নাই ভাবছে যে হয়তো মেয়েটাও তেমন ভালো ফ্যামিলি না বা ছেলে দুটো হয়তো তার সাথে মেয়েটাকে হয়তো তাদের সাথে তো উনি এটা দেখে খেয়াল করে চলে আসছে তো হচ্ছে মেয়ে দুইটাকে ছেলে দুইটাকে ওইখানে রাখে চলে আসে তো আমাদের এখানে একটা হচ্ছে নদীর পাশে আর একটা খাল আছে খালের উপর একটা ব্রিজ আছে রাস্তাও তো ওই ব্রিজের উপর বসেছিল মেয়ে বাইকটা রেখে বসে মানে কি যেন করতেছিল একটা কাজ মোবাইলে তো খেয়াল করলো যে ওই মেয়েটা একা একা আসতে আসে ছেলে দুইটা নাই তো মেয়েটা খুব ভয় পেয়েছিল ভয় পেয়েছিল উনি সামনে দিয়ে যখন যায় উনি খেয়াল করে যে মেয়েটা গেছে তো বাইয়াকে পার করে কিছু দূর গিয়ে আবার বাইয়া মেয়েটার মেয়েটা বাইয়ার কাছে আসে আসে বলে যে ভাই আমি তো আপনাকে দেখছি আপনি বাইকটা নিয়ে ওই দিক থেকে আসতেছিলেন তো আমি ওই টাইমে আপনাকে বলতাম যে আমাকে একটু হেল্প করার জন্য কিন্তু আমি হয়তো নার্ভাস ছিলাম ওই জন্য বলতে পারিনি ভাই আমাকে একটু হেল্প করেন আমাকে একটু কষ্ট করে বাসায় নিয়ে দিয়ে আসবেন আমি খুব বিপদে আসি ঢাকা থেকে আসছি কিন্তু কোনো গাড়ি পাইতেছি না এই জন্য আপনাকে বলতেছি যে আমি পরে বাইয়া প্রথমে না করে দেয় পরে মেয়েটা অনেক জোরাজুরি করে জোরাজুরি করার পরে ভাইয়া বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বাসায় দিয়ে আসবো তো বাইয়া আমাকে কল দেয় কল দিয়ে উনি উনিও ভয় পাইতেছিল যে মেয়েটাকে তেমন সুবিধার মনে হইতেছে না বা কিছু একটা যদি হয়ে যায় তা বাইয়া আমাকে ফোন দিয়ে নিয়ে ওনার যে টাকার ব্যাগ ওইটা আর ওনার যে দোকানের মোবাইল গুলো ছিল তিন চারটা ওইগুলো ব্যাগের ভিতর দিয়ে বলতেছে যে ব্যাগটা তোর কাছে রাখ আমি আসতেছি তো যেহেতু বাইকে যাবে এই জন্য আর আমাকে নিয়ে যায় নাই যেহেতু সাথে মেয়েটা এই জন্য আর আমাকে নিয়ে যায় নাই তো মেয়েটাকে নিয়ে রওনা করছে আর বাইয়া নাকি মেয়েটাকে নিয়ে যেতেছে আর ভয় পাইতেছে আর যেই রাস্তা দিয়ে যাবে শুধু রাস্তার পাশে কয়েকটা ইটের বাঠা আছে আর এমনিতে রাস্তা পুরো ফাঁকা যে জায়গায় যাবে ওই জায়গার আগে কোনো বাজার বা দোকান খুব কম প্রায় তিন কিলোমিটার বা সাড়ে তিন কিলোমিটার জায়গার মধ্যে দোকান পাট নাই বললেই চলে তো বাইয়া খুব সাহস করে গেছে কিন্তু ওই মেয়েটাকে নিয়ে কোনো ঘটনা হয় নাই মেয়েটাকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো করে নামে দিয়ে এসছে ঘটনাটা ঘটে আসার সময় বাইয়া যখন ওই মেয়েটাকে নামায় দিয়ে আসে প্রায় পনেরো বারোটার মতো বাইজা যায় ওইখানে যাইতে যাইতে গিয়ে কথাবার্তা বলে মেয়েটাকে বাসায় দিয়ে আসতে আসতে প্রায় পনেরো বারোটা বা বারো এগারোটা পঞ্চাশে এমন সময় হয়ে যায় তো রাস্তা পুরো নির্জন হয়ে যায় নাকি বাইয়া যেভাবে বললো যে পুরো রাস্তা ফাঁকা ছিল তো ওই যে কিছু দূর দূর যাওয়ার পরে ল্যাম্প পোস্ট থাকে দু একটা সরকারিভাবে যে ল্যাম্প পোস্ট গুলো দেয় ওই ল্যাম্প পোস্ট তার থাকে তো বাইয়া যখন বাইকটা নিয়ে আসতেছিল বাইয়া খুব গতিতে যে বাইক চালায় তা নয় আবার মানে মিডিয়াম আর কি তো বাইকটা নিয়ে যখন আসতেছিল বাইয়া দূর থেকে হেড ল্যাম্পটা যখন জ্বালানো ছিল দূর থেকে হয়তো খেয়াল করতেছিল যে সামনে হয়তো কোনো লোক দাঁড়ানো এই ফাঁকার ওই নির্জন রাস্তায় তাকে ইশারা করতেছে দাঁড়ানোর জন্য মানে সিগন্যাল দিতেছে আর কি তো বাইয়া মনে মনে চিন্তা করতেছে এখন যেই হোক বা আরো বড় কেউ হলো আমি এখানে বাইক দাঁড় করাবো না আল্লাহ আল্লাহ করে শুধু বাসায় চলে যেতে হবে বাইয়াও ভয় পাইতেছিল একবার ফাঁকা রাস্তা কোনো গাড়িও ঘোরা খুব কম মানে গাড়ি চলাচল খুব কম ছিল তো বাইয়াও ভয় পাইতেছিল তো উনি ইশারা দেওয়ার পরে মনে আরেকটা কুচিন্তা হইল যে এখন যেই হোক আমি গাড়ি থামাবো না তো বাইয়া হচ্ছে গতিতে একটু বাড়িয়ে দিয়ে চলে আসতেছিল তো যে জায়গায় উনি খেয়াল করছিল যে লোকটা দাঁড়ানো ছিল উনি নাকি ওই জায়গায় আইসা দেখে যে আসলে লোক বলতে মানে কিছুই নেই ইশারা যে দিবে এরকম কিছু নেই বা ওই জায়গায় যে কিছু রাখা আছে ওইটা দেখে যে উনি দুকা খাবে তো এমনও কিছু নেই 
তো উনি ওইটা দেখে ভয় পেয়ে যায় তো বাইকটা একটু জোরে চালায় চালায় আসতে থাকে তো এখানে আসার সময় আমাদের বাসা মানে এলাকায় আসার সময় একটা এলাকার নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বাজার বলে ওইখানে হচ্ছে একটা কবরস্থান আছে কবরস্থানটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে যায় ওইটার জায়গাটার নাম বলে সাত রাস্তার মোড় ওইখানে আসার সময় কবরস্থানের আসার সময় বাইয়া দেখল যে কবরস্থানের দিক থেকে একটা কালো বিড়াল বাইয়ার বাইকের সামনে চাকার দিকে ধর মানে হঠাৎ দৌড় দিল দৌড় দিয়ে এসে চাকার নিচে পড়ে গেল তো একটা আওয়াজ বিকট মানে যেরকম হার গোর বাংলে যে মানে একটা আওয়াজ হয় ওরকম একটা আওয়াজ পেল তো বাইয়া বয় পায় মনে করলো যে বিড়ালটা হয়তো মারা গেছে তো বাইয়ার সাহস করে পিছে পিছনে যায় যে দেখবে ওই রকম আর সাহস হয় না তার যে বিড়ালটা কি মরে গেছে না কি হয়েছে উনি ভয়ে বাইকটা নিয়ে আর চলে আসে আসার পরে উনি বাসায় মানে আসা ওই বাজারটার সময় রাতে গরম পানি করে তারপর গোসল করে গোসল করে উনি মাকে সব বলে বলার পরে উনি মা তাকে মাছ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওনাকে মাছ খাইতে দেয় না তো পরের দিন কি হয় উনি আমাকে ফোন দেয় সকাল সকাল প্রায় ছয়টা সাড়ে ছয়টার দিকে আমাকে কল দেয় কল দিয়ে বলে যে ওই জায়গায় যাবে বাইকটা নিয়ে বের হয় তো আমি আর বাই ওই জায়গায় যাই ভাইয়া বিশ্বাস করবা না যে চাকার তলে যে বিড়ালটা যে জায়গায় পড়ছে আমরা ওই জায়গায় যাই যাওয়ার পরে দেখি যে ওইখানে যে ওই বিড়ালটা চাকার তলে পড়লে হয়তো দেখা গেছে যে বিড়ালটা মরার পরে কোনো অন্য প্রাণী বিড়ালটাকে টেনে বা খাওয়ার জন্য নিয়ে চলে গেছে কিন্তু অবভিয়াসলি এক আগের দিন রাতে যদি বিড়ালটা মরে পরের দিন সকাল ছয়টার সময় অন্তত ওই জায়গায় কিছু পরিমাণ রক্ত বা হচ্ছে গিয়ে কোনো স্পট তো থাকবে কোনো রকম স্পট বা রক্ত বা ওইটার কোনো অস্তিত্ব বা এইখানে যে কিছু একটা চাকার তলে পড়ছে ওই রকম কিছু বলতে কিছু ছিল না মানে অ্যাক্সিডেন্টলি যে কিছু হবে ওই রকম কিছুই ছিল না রাস্তাটা পিছে পিছে ডালাই ছিল এরকম জায়গায় কিচ্ছু বলতে কিছু না একবার ফ্রেশ ছিল জায়গাটা তো ওইটা দেখে বাইয়া বয় পেয়ে যায় বলে যে আল্লাহ আমাকে রহমত করছে ওই টাইমে আমি পিছনে আসি নাই বা থামি নাই এবং বাসায় গিয়ে গোসল করে নিচ্ছি তো এই ছিল বাইয়া একটা ঘটনা আরেক ঘটনা ঘটে যে কয়েকদিন আগে বিশ্বকাপ খেলা গেছে ওই টাইমে আমার এক ফ্রেন্ড আমরা হচ্ছে আর্জেন্টিনার খেলা যখন একটার সময় হয় তো ওই খেলাটা দেখার পরে যখন গ্রুপ পর্বের খেলাগুলো হয় তখন খেলাটা দেখার পরে সবাই যার যার মতো হচ্ছে বাসা চলে যাইব তো আমরা হচ্ছে আমাদের যে ক্লাবটা আছে ওইখানে বসে খেলা দেখি সবাই তো সবার বাসাই মোটামুটি কাছাকাছি আছে কিন্তু আমার যে ফ্রেন্ডের কথা বলছি ওর বাসাটা একটু দূরে ওই ক্লাব থেকে প্রায় তিন চার মিনিট হাইট আরও বেশি হবে প্রায় দশ বারো মিনিট হাইটা যাইতে হয় তো রাস্তাটা হচ্ছে একবারে গলি মতো রাস্তাটা সরু আর হচ্ছে এত রাত্রে ওই দিকে লোক থাকে না প্রায় তিনটা বিশের মতো বাইজে গেছে সবাই ঘুমন্ত অবস্থায় শুধু আমরা খেলা দেখে ক্লাব থেকে সবাই বাসায় চলে যাব এমন অবস্থায় তো সবাই যার যার মতো বাসায় চলে যাবে তো সবাই জিজ্ঞেস করতেছে যেহেতু সবার বাসায় কাছাকাছি চলে যেতে পারবো তো আমার ফ্রেন্ডকে সবাই জিজ্ঞেস করতে গেছে আমরা কি তোরে আগায় দিয়ে পরে বাসায় যাবো না কি তো আমার ফ্রেন্ড বলতেছে না আমি একাই যাইতে পারবো তোরা চলে যাবে আমিও একাই চলে যাবো তো সবাই যার যার মতো চলে গেছে সেও চলে গেছে পরের দিন সকালে সে বললো সে নাকি যাওয়ার সময় মনে হইতেছিল যে তার সাথে সাথে কেউ হাঁটতেছে এবং যতখানি সে গেছে সাথে যাওয়ার সময় খুব প্রচণ্ড পরিমাণে সুগন্ধির একটা গ্রাম তার নাকে আসতেছিল এবং তার পিছন পিছন বা সাথে কেউ হাঁটতেছে এমন একটা অনুভূতি হয়েছিল এবং সামনে মনে হইতেছিল যে হঠাৎ করে দৌড়ে কেউ চলে আসলে যেমন একটা বাতাসের মতো শরীরে লাগে না 
এরকম লাগতেছিল তো সে নাকি ভয় পাইতেছিল আর মনে মনে আল্লাহ করতে করতে বাসায় চলে যায় এবং তার গলা শুকায় যায় খুব ভয় পায় এরকম অবস্থা তো এই যে সুগন্ধের গ্রানটা নাকি অনেক পরিমাণে বেশি ছিল যা মানে প্রায় কত অনেকটা দূর থেকে সে সুগন্ধের গ্রানটা পাইতেছিল যত কাছাকাছি যাইতেছিল সুগন্ধের গ্রানটা বাড়তেছিল সে যত যাইতেছে গ্রানটা ততই পাইতেছে তো বাসায় যাওয়ার পরে এক পর্যায়ে সে দরজায় টোকা দিতেছে তার আম্মা গেছে তো দরজা খুলতে একটু লেট হয় সে নাকি হঠাৎ করে হচ্ছে যে যে দিক দিয়ে তার বাসার রাস্তাটা ওই দিকে হচ্ছে একটু তাকায় তাকায় হয়তো মানে সে লক্ষ্য করে যে কোনো একটা অবয়কের মতো কিছু একটা দাঁড়ায় আছে মানে পলকটা ফালানোর যতটা সময় বা শরীরের মানে কি বলবো বেশি একটা সময় না পলক ফালানোর মতো সময়টা সে শরীরটা যারা মারে পলকটা ফালায় চোখের আবার ওঠানোর পরে দেখে যে ওইখানে কিছু দাঁড়ানো নাই তো সে এটা দেখে আরো বেশি ভয় পেয়ে যায় নাকি ভয় পাওয়ার পর সে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কাইতে থাকে তো তার মা উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খোলে খুলে বলে যে কি হয়েছে কি নেই সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের ভিতরে মানে পানি টানি খাইয়া সব খুলে বলে তো ওর মা ওকে পরের দিন হচ্ছে যে আমাদের যে মসজিদের হুজুর ইমাম সাহাব আছে ওনাকে খুলে বলে বলার পরে উনি একটু পানি পয়রা দেয় এবং একটু জার পুক করে দেয় তো আল্লাহ রহমতে সেও সুস্থ হয় কিন্তু দুইটা ঘটনা ছিল খুব অদ্ভুত ভাইয়া মানে এরকম ঘটনা যে আগে বা কখনো হয়েছে তাদের সাথে তেমনও না তারা নতুন অবস্থায় ফেস করে এবং খুব ভয় পেয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ রহমতে তাদের দুইজনের একজনেরও ক্ষতি হয় না তো আমাদের যে ইমাম সাপ উনি বলছে যে এইসব হয়তো জিনেদের কার্যক্রম তাকে একা দেখে তারা একটু হচ্ছে জিনেরা তার সাথে দুষ্টামি বা কিছু একটা করে কিন্তু তাদের কোনো নাকি খারাপ নিয়ত ছিল না সেজন্যই হয়তো ওরা বেঁচে গিয়েছিল ধন্যবাদ আমাদের সাথে এইভাবে যুক্ত থাকবার জন্য ফেসবুকে আমাদের নতুন বন্ধু একজন যুক্ত আছেন ভাইয়া অনেকদিন পরে তাবিজি আসলাম হয়তো অনেকদিন তো আজকে একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য মিলে এই গল্পটা তো অনেক রাতে দাদির নাম্বারে ফোন আসে যে তাদের একটা দাদা বাড়ির আমার দাদার হচ্ছে ফুপাত বোনের ছেলে মারা গেছে তো সেজন্য রাত করে তারা দেখতে যাবে তো আমার দাদি তো মনে করলো যে যেহেতু মানাসের ছেলে সেহেতু দেখতে তো যেতেই হবে আর এটা না গেলে পরে তো অনেক মানে কি বলে আছে পরবর্তীতে যখন খবরটা দিয়েছে তখন রাত প্রায় আহ সাড়ে নয়টা বাজে এবং গ্রামের যে মানে কি বলে আমার যে তো দাদি বাড়ি যেখানে ছিল অনেক গ্রাম ছিল আর গ্রামের বাড়িতে সাড়ে নয়টা গ্রামে অনেক রাত হয় আর তখন নৌকার মধ্যে কোনো মাঝে ছিল না তো 
আমার দাদা বলো সমস্যা না আমি বইটা বেঁধতে পারি তুই বস তো আমার দাদি কে আমার দাদা তুই করে বলতো কারণ অনেক ছোট ছিল তো বইটা বাড়িতে বাড়িতে গেল কিন্তু যখন বইটা বাড়িতে লাগলো তখন তাদের কাছে মনে হলো যে তাদের নৌকার ভেতরে পানি পানি যেহেতু কিছু ঢুকতেছে হ্যাঁ কিন্তু একটা পানি না পানির মতো লাগতেছে তারা ফিল করতেছে হ্যাঁ তো অনেক নৌকাটা অনেক ভারী হয়ে গেল দুজন ব্যক্তির নৌকার যে ভার বহন করতে পারে সেটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে তো এখন খুবই চিন্তিত আমার দাদি সুরট্র পড়তেছে এত কুর্সি পড়তেছে তারপরে ইউনিস পড়তেছে অনেক রকম সুরা পড়তেছে সুরা নাচ পড়তেছে তা আমি যতদূর জানি যে শয়তানের প্রয়োজনা থেকে বাঁচার জন্য সবচাইতে যে দুইটা সোরা নাচটা আমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে আতুল কুর্সি এবং সোরা নাচ এই দুইটা সোরা কিন্তু অনেক অনেক উপকারী এরপরে যখন দাদা নৌকা দিয়ে যাচ্ছে বইটা বাড়িতে লাগতেছে এরপরে অনেক কষ্ট সিদ্ধে তারা ওইখানে গিয়ে পৌঁছায় তো মরা ঠরা দেখার পরে তারা ভাবতেছে যে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বেঁচে যাচ্ছে প্রায় বারোটার দিকে চলে যাচ্ছে ঘরে কাটা তারপরে দাদি খুবই চিন্তিত যে নদীটা আসার সময় যে ঘটনাটি তার এক্সপিরিয়েন্স করেছে যে নৌকাটা ভারী ভারী লাগতেছে তো ভয় ভয় পেয়ে আসছে তো দাদি কিন্তু যাইতে চায় নেই যে আজকে এখানে থাকি তো ননাজদের বাড়িতে তো আমার দাদা বলল কি না এখানে যেহেতু মানে বাচ্চারা ঘরে একলা আছে মানে আমরা মানে সবাই ছিলাম তো বলল যে নাতি নাতুর সবাই আছে ও এখানে একলা ভয় পাবে আবার আমি যখন মানে গ্রামের বাড়িতে গেতাম তো আমাদের চাষত বোনরা ছিল ছোট ছোট ওদের নিয়ে ঘুম আসতাম তো এই জন্য বলতেছে টিনের ঘর ছিল তো মানে এক রুম থেকে আরেক রুম খুবই কাছে তো সেই জন্য দাদা বললো যে এখন যদি না যাই তো বাচ্চার ভয় পাবে তো দাদি না মানে না যাওয়া সত্য কেন জানি দাদার হ্যাঁতে হ্যাঁ বললো আসল ঘটনাটা শুরু এখানে তো রাস্তা দিয়ে হাঁটছে তো দেখতে পাচ্ছে যে একটা একটা বৃদ্ধ একটা লোক হাতে কিছু মাটি তো মাটির আমরা তো জানি যে গরু থেকে যে আমরা কি বলে কাউডাংটা পাই কি বলে ওটাকে মানে গোবর গোবর তার মতো করে করে উনি ফেটতেছে তো এটা এইরকম করে তো আমার দাদা খুবই মানে রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো কি রে আপনি এত রাতে এখানে কি করতেছেন এগুলো তো লোকটা কোনো কথা বলো না তো আবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো আমার দাদা বলো কি তখনও লোকটা কিছু বললো না থার্ড টাইম যখন জিজ্ঞেস করলো তখন লোকটা খুবই রাগান্বিত হয়ে বললো যে আমি এখানে যা মন চাই তা করব তোর কি তুই তোর কাজে যা আর তুই আমাকে বিরক্ত করার যে পরিণতিটা সেটা সামনে টের পাবি তো শুধু এইটুকু আমাদের দাদা স্পষ্ট শুনতে পারলো এবং তারপরে অন্যদিকে যখন পালকটা পড়েছে আমার দাদা দাদি তারপর ওইদিকে যাওয়ার পরে দেখে কেউ নাই ওখানে যে বৃদ্ধ লোকটা ছিল সেখানে নাই এবং যে মাটির টুকরাগুলো নিচে পড়া ছিল সেগুলো আর কিছু না একদম পুরো পরিষ্কার তো এরপরে সামনের পথে যাচ্ছে তো অনেকগুলো কালা কুকুর চোখগুলো ভীষণ লাল আগুনে গোলার মতো তো তাদের দিকে চেয়ে আছে এবং কুকুর কখনো হাসে এটা তো কেউ জানে না যে কুকুর শুধু কেউ কেউ করতে জানে কিন্তু কুকুরগুলো এমনভাবে দাদার দিকে চেয়ে আছে লাগতেছে হাসতেছে তো এটা দেখে দাদা খুবই মানে সুরাটোরা করতেছে অনেক কিছু করতেছে তারপরে দাদা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলো যে একটি ঘোড়া যাচ্ছে প্রায় ওখানে তিনটি না দুটি ঘোড়া অত বলতে পারবো না কিন্তু আমার স্মরণ আছে দাদা বলেছিল যে তিন চারটি ঘোড়া হবে এরকম তো ঘোড়ার মাথা নেই শুধু ঘোড়ার যে 
মানে শরীরটা আছে সেটা দেখা যাচ্ছে পা লেজ পুরো শরীর উইদাউট মাথা তো এটা দেখে খুবই ভয় পাইছে আর তারপরে যেটা হলো যে দাদা তখন খুবই ভয় পাইছে যে ঘোড়াটার মাথা নাই যখন এটা দেখছে তখন অত্যাধিক ভয় পেয়ে গেছে তারপরে ছোটটার উপর তাছে তারপর অনেক কষ্ট সিদ্ধে সোড়াটোড়া করতে করতে তারা দেখতেছে যে যখন নদীর তীরে আসছে তখন নৌকাটা কিন্তু তারা মানে যাওয়ার আগে মানে তাদের ওই মোড়াবাড়িতে যাওয়ার আগে নৌকাটা একটা রশিতে বেঁধে রাখছিল কিন্তু ওই নৌকাটাকে যেন খুলে মাছ নদীতে নিয়ে গেছে এখন ওই দিকে যখন নজর পড়ছে তখন দেখতে অনেকগুলো লোক মিলে গান বাজনা করতেছে ভেতরে কিন্তু কারা করতেছে এটা আমার দাদা দেখতেছে না এরপর যখন অনেকবার ডাক দিল এই এই নৌকা এদিকে আনেন তারপরে কোনো জবাব দিচ্ছে না তারপর অনেক খুন পরে তো অন্যদিকে ব্লক পরে পরে দেখতেছে যে এক একই নৌকাটা তাদের দেখে অগ্রসর হচ্ছে তারপরে এটা দেখে তো তাদের দাদা ভাবছে হয়তো কোনো মানুষ ভেতরে আছে কিন্তু যখন নৌকার ভেতরে তার ঢুকে তখন অনেক অবাক হয়ে যায় এটা অবাক করে কোথা যখন নৌকাটা পারে আসতেছে মানে মানে তীরে আসতেছে তো তখন যদি আপনি দেখেন যে নৌকার ভেতরে কেউ নাই কিন্তু নৌকাটা একলা একলা আসতেছে তখন আপনাদের ফিলিংটা কেমন হবে যাদের সাথে এটা ঘটেছে একমাত্র তারাই জানে এবং আমার দাদা দাদি খুবই ভয় পেয়েছে এটা দেখার পরে তারপরে সেম ঘটনা নৌকা নিয়ে মানে বৈঠা নিয়ে যখন বাড়িতে শুরু করে নৌকাটা ভারী মনে হয় এবং কে যেন খিলখিল করে হাসতেছে চারু পাশ দিয়ে এবং চারু পাশ দিয়ে শিয়ালের গর্জন কুকুরের গর্জন এইগুলা শুনে আমার দাদা দাদি অনেক জোরে জোরে সুরাপ পড়তেছে এরপর অনেক কষ্ট সিদ্ধে তারা বাড়ির কেনার এসে পৌঁছায় তারপর হাঁটতেছে তো তাদের দাদা বলতেছে তুই এখানে থাক তো আমি একটু পানি খেয়ে আসি সেই পুকুর থেকে পানি খাইতে যাচ্ছে আমার দাদা এবং দাদা যখন দেখে যে একটা কালো শাড়ি পর একটা মহিলা তাদের তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এটা দেখে আমার দাদা অজ্ঞান হয়েছে এবং অজ্ঞান হওয়ার পরে আমার দাদা যখন হোস আসে তখন দেখে একটা কবরের উপরে এবং সাথে দাদিও ছিল তাদের হোসটা ছিল না এরপরে আমার দাদা একটা মানুষকে দেখে তো তাকে বলে যে সে আমার দাদাকে জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার তাতে আপনি এত রাত এখানে তো দাদা দাদি তার সাথে কথা বলতে বলতে বাড়ির দিকে যাচ্ছে কিন্তু যখন অন্যদিকে পলক পড়ছে ওই দিকে আবার তাকে দেখে তাদের সাথে কেউ নাই এবং তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতেছে ওই কবরের উপরে ওই কবরের উপরে যতক্ষণ আগে তারা তাদের যখন জ্ঞানটা ফিরছে তারা যে কবরের উপরে ছিল সেই কবরের উপর তারা দাঁড়িয়ে আসে এটা দেখে আমার দাদা দাদা আবারও অজ্ঞান হয়ে যায় এবং তারপরে প্রায় এরকম করতে করতে রাত সাড়ে চারটার মতো হয়তো সাড়ে চারটা সাড়ে তিনটার মতো হবে কিনা জানি না কিন্তু রাত তো ওই সময় আমার যে চাচুত ভাই ছিল সে দাদার দাদিকে বিহুষ অবস্থা পায় এবং তারপরে বাসায় নিয়ে যায় তারপর সকালে বৃত্তান্ত এই ঘটনাগুলো বলে তারপর অনেক পুকে টুকেতে আমার দাদা দাদিকে ঝাড়পুক করে এবং ইনশাল্লাহ এখন ভালো আছে তো এটাই ছিল আমার ঘটনাগুলা তো আশা করি সবার অনেক ভালো লেগেছে এবং অন্য ভাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য থাকবার জন্য ফেসবুকে যুক্ত আছেন সেই সাথে পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে যেখানে যেভাবে যুক্ত আছেন অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাতে চাই আমাদের প্রত্যেকটি বন্ধুকে ছোট্ট বিরতিতে যাব তার আগে ফারিহাফের দোষের একটি ঘটনা শেয়ার করতে চাই ফারিহাফের দোষে আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু প্রত্যেক সপ্তাহেই তার উপস্থিতি আমরা পাই ক্যাপিটালের প্রতি তাবিজের প্রতি তার যে টান তার যে ভালোবাসা আমাদেরকে মুগ্ধ করে অসংখ্য ধন্যবাদ ফারিহা আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য বলছেন আসসালামু আলাইকুম অর্ণ ভাই বহুদিন পরে একটি বহুদিন ঘটনা আপনাদের সাথে আলোচনা করছি 
আজ সেই ঘটনাটা বলবো এক জেলে এবং তার বন্ধু ও আরেক জাদুকরকে নিয়ে জেলেটির সাথে আগেও নদীতে মাছ ধরার সময় অতি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনাটি জেলেটি তার বাল্যকালের বন্ধুকে বলেছিল বলে রাখা ভালো তার বন্ধু শহরে চাকরি করেন ছুটিতে তিনি গ্রামের বাড়িতে আসেন তিনি যখন তার বন্ধুর কাছ থেকে ঘটনা শুনছিলেন তিনি তখন বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি তার বন্ধুকে বলেন আমার এক পরিচিত লোক আছেন তিনি সেই জায়গাটিতে গিয়ে মূল সমস্যাটি বের করতে পারবেন জেলেকে তিনি বলেন আমি আগামী কাল ওনাকে নিয়ে আসব তুমি আমাদের সেখানে নিয়ে যাবে তবে জেলে এই প্রস্তাবে রাজি হচ্ছিল না কারণ আগেই তার সাথে ভয়ানক ঘটনা ঘটে গিয়েছে সেখানে তবুও তিনি অধিক অর্থের লোভে যেতে রাজি হয় অনেক খোঁজাখোঁজির পর তারা জায়গাটি খুঁজে পান জেলে ওনাদের নামিয়ে দিয়ে যখন আসছিলেন সেই সময় জাদুকর এক সাধনার কারণে সে জায়গায় পরিবেশ গরম হয়ে যাচ্ছিল তিনি যখন নৌকা ঘুরিয়ে নৌকার লাঠি দিয়ে জোরে চালাচ্ছিলেন তখন তিনি সে স্থানে বেশ অনেকটি অদ্ভুত মৎস্যরূপী পিসাচ নারী যাদের কানগুলো ছিল বড় আর দাম ছিল সামনের দিক দিয়ে অনেক বড় এমন দেখতে পান তিনি দেখে ভয়ে সেখান থেকে সরে পড়েন সেই স্থান থেকে অনেক দূরে এসে তিনি জাল ফেলে মাছ ধরছিলেন হঠাৎ তিনি দূর থেকে মানুষের চিৎকারের শব্দ শুনতে পান তিনি সাহস করে সেই জায়গায় গিয়ে শুধুমাত্র তার বন্ধুকে অজ্ঞান অবস্থায় পান জ্ঞান ফেরানো হলে তাকে জাদুকরের কথা জিজ্ঞেস করা হলে কিছুই বলতে পারেন না শুধু বলে নিয়ে গেছে ওরা ওরা আসলে পরে জানা যায় জাদুকরের উদ্দেশ্য ছিল সাধনার মাধ্যমে জল পিসাচেদের আয়ত্তে আনা ভাইয়া আছে তাহলে বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ অসংখ্য ধন্যবাদ ফারিহাফের দোস্ত আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আরো বেশ কিছু বন্ধু আছেন যুক্ত যারা অডিও পাঠাচ্ছেন তারা আর কিছুটা সময় অপেক্ষা করুন আমি সহলান সাগরের কথা বলছি সাগর অডিও পাঠিয়েছেন তার ঘটনাটি শেয়ার করতে চাইব তবে তার আগে নেবো ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর ফিরছি আবারও সঙ্গে থাকুন
আছি আপনার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এটি জয়েন করে আপনার উপস্থিতি জানিয়ে দিন আর টেক্সট করতে চাইলে সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে লোকেশান লিখে আপনার সেই কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে প্রত্যাশা যেন আপনার উপস্থিতি আমি দেখতে পাই আমাদের সাথে বেশ কিছু বন্ধু যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে चाकी कर दस मास आगे तो बोले रखे ओखने जो हमें अफिस करतम अफिस टाइम छो दो शिफ्टे बारो घंटा चौबीस घंटा रत आठटा थी सकाल आठटा सकाल आठटा थ रत आठटा पर्त तो दिन बल्ले माझे माझे जो दोपुर हतो सपोज जेमन दोपुर एक दुटो बा दुटो ना एक दुटो भर ना और एक दिखे बसिभाग मन हत जे हमारे आशेपाशे क्यों आवके अनुभव कर खुबी सूक्ष्म क्या करतम जर कारण आशे पास भीड़ भाड़ा प्राय पंद्रह बीस फिट दूरे दूरे थकतम मुख देखा जितना हाँ अटकाना थकत प्राय मैं बुझा जित लोक आफिस करी एम नाइटे तो एक दिन हमारे मन हलो हमारे क्यों दाड़ी तो साधारण खूब साधारण पास का ही दाड़ी थार कथा ना तो अनेक मन हलो पास दाड़ी हटात ही तक जेमन मान स्वाभाविक हटात तक तो हटात तकान पर देखी ना हमारे पास क्यों ही नहीं तो भलो कथा तो भाव तो मन भूल कि आर मन हलो पास क्यों दाड़ी आ लक्ष्य कर लाख क्या करते ही थकल तो एक समय मन हलो पास ना बस कैकजन ही दाड़ी आज क्यों देखे क्या देखे तो आकाल देखी क्यों नहीं कौ क्यों नहीं मुहूर्ते देखल अफिसर आर ऊपर छोड़ टीनेट चला एखो से आदि से विशाल बड़ उच्च जैग तो देख लीषण देखा जा प्रचुर उचु चला टीमर हाँ कारखाना नाम मेन्शन करते जादेश प्रधानमंत्री सन्तान गार्मेंट छो जेट परवर्ती एक विदेशी कम्पानी नहीं तो खूब सम्भव तक तीन साढ़े तीन चार्टी बजे समय मन हमारे पास क्यों तो हमारे बस छो ओना के पास डाकल डेके जिज्ञासा कर लस आसले एम लगे क्या हमारे तो बोलते उन्हें बोल जो हमारे मन भूल तो खूब साधारण भेबे निल होते मन भूल तो कैक दिन पर यह विषय मन हल दिन बेला जो हमारे अफिस है तो हमारे एक कलिग मान कलिग हम उन्नी बस पुरतन उन्नी आठ दस बस चाकी कर तो भाई एम एम है मान अड्डा दी बसतम छोट एक हलरूम मत परित्यक्त जेखने सेल धूमपान कर पता पास धूमपान करत तुम्हें बोलो समय गार्मेंट छो 
আর যে কোনো কারণে মালিক পক্ষের সাথে শ্রমিকদের প্রচন্ড রকমের একটি বিরোধ লেগে যায় মালিক পক্ষ থেকে শ্রমিকদের উপরে খুবই চড়াও হয় এক সময় শ্রমিকরাও চড়াও হয় এবং ওখানে একজন প্রথমে একজন শ্রমিককে হত্যা করে ফেলে সিকিউরিটি বা নিরাপত্তারক্ষীরা যারা থাকে ওরা তো অনেক শ্রমিক খেপে যায় যার পরিপ্রেক্ষিতে রাতের বেলা ওখানে কয়েকজন শ্রমিককে মেরে ফেলানো হয় এবং ওই পরিত্যক্ত ঘর এখন যেটা দেখা যায় ওই ঘরে তাদেরকে রেখে দেওয়া হয় বেশ কয়েকদিন রেখে দেওয়া হয় এবং যখন এটা মোটামুটি একটু মানুষজন জানা শুরু করে যে ওখানে মারা হয়েছে লোকজন তখন তারা ওই লাশগুলোকে গুম করে দেয় গায়েব করে দেয় যেহেতু কোনো একটি প্রধানমন্ত্রী সন্তানের গিয়েছিল ওটা তো সেই জন্য এটা আসলে খুব বড় রকম পর্যায়ে যায়নি তো তারপর থেকে নাকি আমি না শুধু অনেকে এমন দেখে অনেকে এরকম অনুভব করে অনেকের সাথে অনেক রকম ঘটনাও ঘটেছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার সাথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি আমি শুধু অনুভবই করেছি তো এই ছিল আমার প্রথম ঘটনা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য এবং প্রথম ঘটনাটিও পেয়েছি ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আপনার দ্বিতীয় ঘটনাটিও পাব সেই প্রত্যাশা করছি তাবি যে অনুষ্ঠান আপনার আমার আমাদের প্রত্যেকের আমাদের এই আয়োজনে যুক্ত থাকার জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই সেই সাথে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে জয়েন করে আপনার উপস্থিতি জানিয়ে দেবেন এবং তাবিজের অডিও স্ট্রিমিংটিকে শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে যেন সবাই মিলে একসাথে আজকের আয়োজনে যুক্ত হতে পারেন তবে আজ আর না সময় একেবারে শেষ আগামী সপ্তাহে আবারও কথা হবে তাবিজে সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আনন্দে থাকুন শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট আজকের মতো এখানে বিদায় শুভরাত্রি আল্লাহ হাফিজ